மக்கள் மிக்கவும் பெரியமான தெய்வ பிள்ளைகளே பல்லோகமான நிகழ்ச்சி மூலம் உங்களை சந்திப்பதில் என் இருதயம் கத்தருக்குள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறது சங்கீதங்களை நாம் தியானித்து வருகிறோம் இன்றும் சங்கீதம் அறுபத்தி ஏழாவது சங்கீதத்தை நாம் தியானிக்க போகிறோம் இதில் ஏழு வசனங்கள் இருக்கிறது பிரியமான தெய்வ பிள்ளைகளே இதுவும் தாவிதனுடைய சங்கீதம்தான் இதில் குறிப்பாய் இரண்டாவது சங்கீத வசனத்தை நாம் தியானிக்க போகிறோம் மூணு காரியத்தை தாவிதை சொல்லுகிறார் தெய்வனே எங்கள் மேல் இறங்கும் அதுவரை எங்களை ஆசீர்வதியும் எங்கள் மேல் உங்களுடைய முகத்தை பிரகாசிப்பிக்க பண்ணும் மூணு காரியத்தொழில் தாவிது தெய்வன்றத்தில் கேட்கிறார் பிரியமான தெய்வ பிள்ளைகளே இன்றைக்கு இந்த மூணு காரியத்தையும் உங்கள் மேல் உங்களுடைய சந்ததி மேல் தெய்வனாயை கத்த வர்ஷிக்க பண்ணுவேன் என்று வாக்கு கொடுக்கிறார் ஆ மேல் சொல்லுங்களை எழுதி நாளத்திலிருந்து கத்த உங்களுக்கு இறங்கி உங்களை ஆசீர்வதித்து உங்கள் மேல் அவருடைய முகத்தை பிரகாசிப்பிக்க பண்ணுகிற தெய்வன் முதலாவதாக ஆண்டவர் தான் நமக்கு இறங்க வேண்டும் பிரியமான தெய்வ பிள்ளைகளை என்றைக்கு உலகத்தில் ஒரு ட்ரெண்ட் அனுதாப அலை இதை அநேக பேர் பயன்படுத்துகிறார்கள் மற்றவரிடத்தில் போய் அனுதாபத்தை ஏற்படுத்தும்படி எனக்கு உதவி செய்யுங்க எனக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்கிறது எனக்கு இறங்குங்கன்னு சொல்லி தங்களை மற்றவர்களிடத்தில் அனுதாபத்தை ஏற்படுத்தும்படியான வகையிலே சூழ்நிலைகளை ஏற்படுத்தி செயல்படுகிறார்கள் பிரியமான தெய்வ பிள்ளைகளை தெய்வனுடைய பிள்ளைகளை பார்த்து இந்த உலகத்தில் எந்த மனுஷனும் பரிதாபப்படக்கூடாது நீங்களும் நானும் ராஜாதி ராஜாவுடைய பிள்ளை உங்களை பார்த்து உலகம் பரிதாபப்பட ஆண்டவர் விரும்பவில்லை உங்களுக்கு ஒரு ஹெல்த் விளைவினாங்க கூட உங்களை குறித்து யாரும் வேல் பரிதாபப்படக்கூடாது கத்த உங்களை பார்த்து இறங்கணுமே தவிர மனுஷங்க உங்களுக்கு பரிதாபப்பட்டு மனம் இறங்கி உதவி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் ஒரு நாளும் ஒருபோதும் ஒரு சூழ்நிலையும் அப்படி இருக்கவே கூடாது எனக்கு ஒரு சின்ன தீர்மானம் பண்ணுங்க நம்ம உபவாசம் இருந்தால் கூட ஆண்டவர் சொல்கிறார் உன் முகத்தை நல்ல கழுவு தலைக்கு எல்லாம் என்ன வைத்து உன் முகம் குளிர்ச்சியாக தெரியணும் நீ உபவாசம் சொல்லிட்டு வெளியே தெரியக்கூடாது அப்படின்னா நம்மளை பார்த்து யாரும் பரிதாபப்படுகிறதை தேவனாய் கத்த விரும்பவில்லை ஆனால் ஆண்டவிடத்தில் போய் நம் கேட்கலாம் அந்த ஒரே எனக்கு இறங்கும் அந்த ஒரேனு சொல்லி கேட்கலாம் மனுஷ இடத்துல போய் இறங்கும் என்று சொல்லி கேட்பதை விட்டு விட்டு தேவனிடத்துல இறங்கும் என்று கேட்டு பாருங்கள் ஆண்டவர் மனம் இறங்குவார் ஒரு முறை கூட பத்திமையும் இங்கிறதானே பார்வையற்றன மனிதன் ஏசு வருகிறார் என்று கேள்விப்பட்டு தாவிதின் குமாரனே எனக்கு இறங்கும் என்று சொல்லி சத்தமிட்டான் ஏசு மனம் இறங்கி அவனை தம்மிடத்தில் அழைத்து நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டார் நான் பார்வை அடைய வேண்டும் என்று சொன்ன பொழுது ஆண்டவர் அவனுக்கு பார்வையை கொடுத்தார் இப்பொழுது ஆண்டவிடத்துல கேளுங்க எனக்கு இறங்கும் ஆண்டவர் கேட்பார் நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்னை ஆசீர்வதையும் இரண்டாவது தகுதி சலுகை நான் என் மேல் இறக்கமாக இருந்து என்னை ஆசீர்வதி திரளும் பிரியமான தெய்வ பிள்ளைகளே தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஆசீர்வாதமாக இருப்பதை தான் ஆண்டவர் விரும்புகிறார் உங்களையும் என்னையும் ஆசீர்வதிப்பதற்காக ஏசு தரித்திர கோலத்தை எடுத்தார் ஏசு தரித்திரலாய் மாறினார் நீங்களும் நானும் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதற்காக ஏசு சாப சிலுவையை சுமந்தார் சாபத்தை ஆசீர்வாதமாய் சிலுவையிலே மாற்றினார் என் அன்பு தெய்வ பிள்ளைகளை உங்களை கத்தர் ஆசீர்வதிப்பா நான் ஒரு முறை அன்றுவரை பார்த்து அன்றுவரை என்னை ஆசீர்வதியும் என்று சொல்லி நான் ஆண்டு இடத்துல கேட்டேன் அப்பொழுது ஆண்டவர் என்னை பார்த்து நான் எதற்காக உன்னை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று கேட்டார் நான் சொன்னேன் அன்றுவர் என் நீர் என்னை ஆசீர்வதித்தால் அநேக லட்சக்கணக்கான ஆத்துமாக்களை நான் ஆதாயப்படுத்த முடியும் அதற்காக என்னை ஆசீர்வதியும் என்று சொல்லி ஆண்டுவிடத்தில் நான் கேட்ட பொழுது ஆண்டவர் என்னை பார்த்து சொன்னார் நீ கேட்ட காரியத்து நிமித்தமாக நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் பிரியமான தெய்வ பிள்ளைகளை நம்முடைய நோக்கம் சரியாக இருக்குமே ஆனால் நிச்சயம் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் மூன்றாவதாக தகுதி சொல்கிறான் உங்களுடைய முகத்தை என்மேல் பிரகாசிப்பிக்க பண்ணும் ஆண்டவர் 
அவருடைய முகத்தை நம்ம மேலே பிரகாசிப்பிக்க பண்ணணும்னா ஒவ்வொரு நாடும் அவருடைய முகத்தை நம்ம பார்க்கணும் ஒரு சின்ன உங்கள் மனசுக்குள்ள தங்குற மாதிரி நான் சொல்லட்டுமா டெய்லி உங்கள் முகத்தை நீங்கள் கண்ணாடியில் பார்க்காம பார்க்காம போவீங்களா வெளியே கட்டாயம் பார்த்துட்டு தான் போகணும் இல்லைன்னா நம்ம முகத்தை மற்றவங்க பார்க்க முடியாது நம்ம முகத்தை கண்ணாடியில் பார்த்து நம்மளுடைய ட்ரெஸ்ஸை கண்ணாடியில் பார்த்து நம்ம சரி பண்ணி கொள்ளிவிடும் அதே போல தான் நம்மளுடைய முகத்தை தினமும் பார்க்கும் பொழுது தெய்வன் நம்மளுடைய முகத்தை பிரகாசிப்பிக்க பண்ணுவார் நம்மளுடைய முகத்தை ஆசீர்வதிப்பார் நம்மளுடைய முகம் மற்றவர்களுக்கு ஆசீர்வாதமான ஒரு முகமாய் மாறும் ஏமேன் நான் உங்களுக்கு ஒரு காரியம் சொல்லட்டுமா கத்த மனம் இறங்கி உங்களை ஆசீர்வதித்து உங்களை பிரகாசிப்பிக்க பண்ணுவார் அந்த ஒரு நோக்கி ஜெபிப்போமா அன்பின் பரலோக பிதாவை இந்த பரலோக மன்னா நிகழ்ச்சியில் மூணு காரியத்தமுடைய பிள்ளைகளோடு கூட பேசி இன்னும் மனம் இறங்கி இவர்களை ஆசீர்வதித்து உடைய முகத்தை உடைய எதிர்காலத்தை உடைய குடும்பத்தை உடைய பிள்ளைகள் பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகளை பிரகாசிப்பிக்க பண்ணும் ஐசுவின் நாமத்தில் சொப்பிக்கணும் ஜீவனில் பிதாவை அவமே அவன் பிரியமான தெய்வ பிள்ளைகளே நன்மைகளும் கிருபைகளும் ஆசீர்வாதங்களும் உங்களை தொடர்பதாக அவமே அவன்